Hello viewers, welcome to my guest chemistry classes. In the presentation of PGTRP chemistry, 2022 unit number 4, unit wise questions on the extended. Topic number quantum chemistry and group theory. In the area, we have 10 questions on the coordination. That is explanation in the presentation. Of the First question, at what wavelength does the maximum in the energy density distribution function for a black body occur in the temperature 3000 Kelvin? Quantum chemistry will look at a topic. Energy density distribution curve. So, there are no relations in the direct element that is lambda into temperature this is equal to one constant that is Boltzmann constant. So, there are no lambda get okay. So this is P divided by T. Boltzmann constant value 0 0.0029 Kelvin. And the temperature is given, it is 3000 Kelvin. Exponential formula is very easy. But 29 into 10 to the power minus 4. Is it 3 into 10 power 3. Exponential number is 10 power minus 7. Unit cancel number is 10 power meter. In the end of the values, we have approximately 9 point something. That is the product we have to do. In the value, we have to do 9.67 into 10 power minus 7 meter. Your answer is C. Clear? So, we have to relation. This lambda into temperature is equal to Boltzmann constant. Next one. Next one, the electron emitted from a metal surface illuminated by the ultraviolet radiation. So, direct definition is the quantum chemistry basic. Or electron on the emitter, we will the answer on the photoelectric effect definition. Photosynthesis, phosphorescence, -phos photolysis. This is the light color cleavage. This is the photosynthesis process. Phosphorus is photoelectric transition. Now, photoelectric effect of the metal surface la, ultraviolet radiation is the electron is the photoelectric effect. This is light road energy, for particular energy on the light on the So this is metal surface. If we have any additional energy, we have a photoelectric concept of the number of electrons. How many electrons we have to eject? That is directly proportional to the intensity of the light. Light to the intensity of the light. Then the velocity of the electron. In the electrons, how many electrons we have to eject? Velocity of the electron. So, this is the dependent on the frequency of the light. We have passed on the frequency of the frequency of light. If the electrons are in the condition, they are ejected. That is why the electron is in the metal surface. If the electron is in the energy, we remove the particular energy. So, the frequency is in the threshold frequency. This is over metal. So, threshold frequency is the same as the energy of the electrons. This is part of the energy of the electrons. Next one. Operators have the property to yield real eigenvalues are called. So, this is the director of the question. So, permission operator is the real one. So, this is the one that we have to do. So, the answer is the director, permission operator. So, this is the wave function of properties in the orthogonal and normalization. So, eigen function of the ingrid is nothing, it is a wave function. And the Hamiltonian operator is nothing, it is a total energy operator. 
that is energy is given this kinetic energy and plus this potential energy in the Hamiltonian total energy operator. So orthogonal and eigen function are the other end of the end of the end of the end of so, the end of 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 the end the real so real values property in the real eigen values are called the emission of the term The total energy operator that is, is the component uh, combination of the kinetic energy and your uh, potential energy. So, kinetic energy and potential energy, kinetic energy would have format on the line in the format. This is the kinetic energy or uh, expression, this is the potential energy would have format. Now, in the Hamiltonian operator, in the operator on the operator. Yeah, Hamilton operator. This is a wave function. So, operator and wave function, the x component wave function, the eigenvalue and the wave function. Now, this is the NN diagram. So, this is the NN format. Okay. This is the same expression. So, we will apply the same expression. So, this is the same expression. This is the same expression. So, this is the same expression. So, this is the same expression. So, this is the same expression. Wave function and wave function. This is the energy format. So, energy and wave function is equal to n or n. Or operator than n or n. So, direct answer is the main. So, the component of the current is the first easy to do. So, Hamiltonian operator in the function in the area. So, the question number 5. The two functions f1 and f2 of the same set of coordinates is said to be orthogonal. So, this is the wave function of the property of orthogonal and normality. Two sets of wave functions are general and formal. That is the wave function. That is the complex format. This is the n format. This is the inner wave function m. So, this is the format. This is the value of 1. This is the value of n. 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 This is equal to 0. In the conditions, one and in the conditions, zero. This is the orthogonal. Zero is the orthogonal. One is the wave function. Normalized wave function. So, when it is said to be orthogonal, this is the zero degree condition. So, in the case of the wave function, we will have a wave function. This is our function f2. So, the complex logic is correct. This is not equal to 0. So, this is the answer. In the case, we have to say that it is not equal to 1. This is the one that is normalized. In the case, we have to say that it is normalized. In the case, we have to say that it is normalized. In the case, we have to say that it is not equal to 1. So, this is the one that is normalized. Not equal to 1 of the integral of the term. This is the end of values of the integral of the integral. So, we will have to put it in the end of the integral of the integral. If this is equal to 0, we will have to put it in the integral of the integral. So, in this question, we will have to put it in the integral of the integral. This is equal to 0 of the integral of the integral. This is equal to 0 of the integral of the integral. This is the integral of the integral of the integral. But not equal to 1 and not 2 or 0 or 1. So, this is the maximum of the question. This is the after the problem. But this is the correct answer. This is equal to 0. Next one. Is the dash is called D Broglie relationship. The D Broglie relationship is in a group of the business. One matter wave order. So, every matter is associated with the wave. So, this is the D particular concept, the matter wave. The matter wave is related to the mass or the particle nature. So, lambda is the wave nature, wave length of the matter wave. So, that is the particle nature is related to the D particular. So, that is the H divided by mass. So, this is the particle nature. So, first case, this is the particle of the property. This is not the wave function. So, in the deep-rocular relationship, the wave nature is 
பார்ட்டிகிள் நேச்சரும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் டி ப்ராப்பர்டைசேஷன் அப்போ இதில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது எதோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை வேவோட ப்ராப்பர்ட்டி இதில் எதுவுமே இல்லை இங்கே அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று வந்து ஹெச் இருக்குது ஸோ இங்கே வேவில் வந்து இருக்கிறதுனால ஒரு ஆன்சர் இஸ் பி ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டாலே நீங்கள் ஆன்சருக்கு போயிடலாம் ஓரளவுக்கு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ இது கைனட்டிக் எனர்ஜியோடு வரக்கூடியது இது ஆன்சர் இல்லை ஸோ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஃபோர்ஸ் தியரி எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் கரெக்ட் ஸோ இதுவுமே நமக்கு வந்து பேசிக் லெவல் கொஸ்டின் தான் ஃபோர்ஸ் அட்டாமிக் தியரியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இன் ஜென்ரல் போஸ் தியரியை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்தை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய லிமிட்டேஷனில் நமக்கு ஒர்க்கு ஸோ சிங்கிள் எலக்ட்ரானை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் போஸ் தியரி அந்த கான்செப்ட் நமக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஓன்லி ஸோ இங்கே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் கண்டெய்னிங் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இது ஹீலியம் ப்ளஸ் அப்போ இதுலேயும் இந்த இதையும் அது என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு போஸ் தேரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுலேயும் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அண்ட் அயன்ஸ் வருது ஓகே ஸோ இது கரெக்ட் ஹைட்ரஜன் ஒன்லி அப்படி இல்லை எதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஆர் அயன்ஸ் கண்டெய்னிங் எலக்ட்ரான் ஒன்லி ஸோ அதனால் இந்த இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் வந்து டூ எலக்ட்ரான் ஸோ இது ஆன்சர் இல்லை திஸ் சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு தி ஃபோர்ஸ் அட்டாமி இட் இஸ் அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ அதனால் இது நமக்கு வந்து ஆன்சர் எடுக்க முடியாது ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் ஆர் அயன்ஸ் கண்டெய்னிங் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் இயர் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஒன் இயர் ஆன்ஸ் திஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஏ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இன் இட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரீட் இஸ் கிவன் டூ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் ரேஸ் டு சிக்ஸ் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் த டீ ப்ராக்லி வெல்லத் த சேம் கான்செப்ட் டீ ப்ராக்லி கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டு முடியும் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் வந்து இட் ரிலேட்ஸ் தி மேட்டர் வேவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைடட் பை எம் இன்டு பி வந்துருக்கணும் கிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் யூனிட் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இதை ஜூல் செகண்ட் இன்வர்ஸ்லேயும் நம்ம ஜூல் இன்டு செகண்ட் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த கேஸ்லேயும் நம்ம வந்து யூனிட் சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ மாஸ் மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து நைன் பாயிண்ட்டு ஒன் ஸோ பவர் என்ன வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி வெலாசிட்டி இஸ் கிவன் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது டூ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பவர் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல வெளியில் கொண்டு வரணும் ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இது வந்து நமக்கு வந்து டினாமினேட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் ஆயிரம் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் யூனிட் கேன்சல் பண்ணும்போது கேஜி கேஜி அண்ட் மீட்டர் ஸோ ஒரு மீட்டர் இருக்குது செகண்ட் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ மீட்டர் வந்து நமக்கு யூனிட்டாக இருக்குது நம்பர்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது இந்த டூ பாயிண்ட் டூ வந்து நம்ம இங்கே அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே டூ பாயிண்ட் டூ இங்கே த்ரீ ஸோ இது வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ நமக்கு வந்து பாயிண்ட்டு த்ரீ த்ரீ இல்லையா இந்த ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து நம்ம ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பரில் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வேண்டியது ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் எதுவுமே நம்ம பண்ணலை பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நமக்கு இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் எல்லாமே எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே இருக்குது மொத்தம் ஃபார்ட்டி இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் நயன் இங்கே வரக்கூடியது மீட்டர் ஓகே ஸோ இது என்ன கொடுத்துலாம் உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நானா இஸ் ஏ கிளியர்
அட்டாமிக் தியரிஸில் நீல்ஸ் போர்ஸ்னுடைய கான்செப்ட் எடுத்தீங்கன்னா வென் எலக்ட்ரான் ஜம்ப்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் எனர்ஜி லெவல் டு அனதர் எனர்ஜி லெவல் ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தி எனர்ஜி லெவல் வி கெட் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும்போதோ ஸோ ப்ராசஸில் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இது நீல்ஸ் ஒருடைய கான்செப்ட் When the spectrum is placed in the magnetic field, so இதை வந்து என்ன பண்ணுற ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்சுருந்தோம்னா அகைன் த ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் ஸ்பிளிட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஸோ ட்யூ டு த எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட் வந்து நமக்கு சொல்கிறது வந்து சீமன் இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சீமன் அப்படிங்கிறது வந்து வரக்கூடிய இதை எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸ்பெக்ட்ரம் இன் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் இன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேயும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து வேரியஸ் எனர்ஜியாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அது வந்து நமக்கு வரக்கூடியது ஸ்டார்க் எஃபெக்ட் காம்டன் எஃபெக்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி பிளாக் பாடி அண்ட் திஸ் இஸ் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானை ஷீல்ட் பண்ணக்கூடியது ஸ்லாட்டர் ரூல்ஸ் அதோட ரிலேட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா நமக்கு வரக்கூடியது என்னது சீமன் எஃபெக்ட் ஒரு ஆன்சர் இஸ் சி இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் வந்து ஸ்டார்க் எஃபெக்ட் கிளியர் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஆர்பிட்டார் அண்ட் ஓரியன்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஸ் இஸ் ரெடியூசிபிள் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் குரூப் இதில் வந்து கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ இதில் வந்து சிம்பிளாக அந்த கொஸ்டினும் எது வந்து இதில் ரெடியூசிபிள் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ஸோ இதில் மற்றதை நம்ம வந்து இது எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஆன்சர் நமக்கு ஸோ இது ஒரு நொட்டேஷன் டைப்பு தட் இஸ் கால்டு பெத்தே நொட்டேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஆன்சர் மற்றது எப்படி நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் சிக்மா வி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சிமெட்ரி சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் தான் நமக்கு இதில் வரக்கூடிய சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இருக்குது இது வந்து தி ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்டு இது ஒரு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இது ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இதில் ரெடியூசிபிள் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் கால் ரிவர் பெத்தை நொட்டேஷன் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம் இல்லையா ஏ ஒன் ஏ டூ ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுது ஸோ இதில் டேரெக்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க டேஸ் இஸ் கால் ரெடியூசிபிள் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆன்சர் இஸ் திஸ் பெத்தை நொட்டேஷன் ஓகே விஸ் திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஐ ஹோப் தட் தி எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் ஹியர் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க் யூ ஃபார்